嗨，你们好，欢迎来到今天的视频。今天想和大家分享的是我自己在冬季的时候叠穿的一些经验。其实对于我来说，我觉得冬季的叠穿是我自己的一个刚需，基本上就是基于我自己的刚需来让我进行一些叠穿的。因为像我这种本身就长得没有那种清秀啊，没有那种嗯比较怎么说呢，比较清冷的那种长相的人，我是不太适合太过多的繁复的一些花纹呀，或者太多层的一些叠穿的，会显得。整个人比较油腻，就是是我自己的一个感觉啦。然后整个人会显得比较重一点，所以像我这种长相的人，我是比较适合一些比较基础的衣服，然后比较基础大气的一些感觉的一个穿搭的。但是呢，我发现我在冬天的时候，如果我穿的太过基础，比如说一件毛衣搭一件大衣，我多多少少会觉得有一点点整个人没有气质。特别是像我现在身上穿的这种比较紧身的毛衣，也就是我自己在之前没有做叠搭的时候，我自己会遇到。的一个问题，进入室内嘛，我脱掉大衣的时候，它单穿的时候会显得整个人很没有质感。我不知道是我自己一个人的感觉还是怎么样啊。其实我有时候也会在嗯比较公众的地方也会看到有人就是直接把大衣脱掉之后，就是直接一件紧身的那种贴身的毛衣。嗯，如果说你的身材或者说你的肉没有那么紧实的话，就会出现女生大家都会知道的，就是你的内衣的痕迹，就你的内衣会挤着你的肉啊，会有一点点那种小的凹凸的凹凸不平。到那个地方，那么如果你又穿的是一件非常紧身的毛衣，它其实就能够很清晰的看到，会显得整个人很不精神。所以在我发现有这样的问题的时候呢，我就在想我如何能够改善这类的问题，我才开始想要进行这种叠搭的。就比如说像我现在身上穿的就是一个紧身的毛衣，外面加了一个这样的衬衫嘛，为了就是在我进入室内的时候，我把大衣脱掉，我的后背，然后我的整个前面的这种。嗯，状态都是好看的，然后整个人看上去也比较收拾，特别是像我现在身上穿的这种比较浅色的毛衣，它其实多多少少会有一点点透你的内衣。那么如果我在这里再加一个衬衫的话，就可以把它遮住嘛。所以对于我来说，我觉得这种类型的叠搭是。属于说是比较实用的，就是能够真真切切改善我自己的一些问题的。你加上大衣，它也能够有一个层次感，就是算是一个附加的一个优点。那么关于像这种时候的一个叠搭，我自己有个小窍门，就是你只要是里面的这一层的毛衣。或者说内搭和你下半身的单品是同一个色系的话，它就会相对而言比较连贯，会显得人更加的瘦一点。然后另外一种情况呢，就是属于我穿比较宽松一点点的毛衣的时候，我会出现的一个问题就是我会觉得它会显得我这里肚子有点大，不知道大家会不会觉得，就是一一般那种比较宽松，然后有自己版型的一个毛衣，你叠上大衣的时候，你的肚子的这个地方，因为它本身就比较厚实嘛，然后这个地方就会显得有点松松的。后来我发现，我就可以在里面叠加。衬衫，或者说再叠一个不同颜色的，像这种高领的内搭的毛衣啊，都是完全 OK 的。然后露一点点边下来，就是在下摆的时候，既能有一个层次感，而且它又能够显示出你腰细的一个部分，就不会让大家觉得说你的那个毛衣凸出来的肚子的这个凸出来的地方是你真实的肚子把它顶出来的，因为你在底下又多出来了一层嘛，大家就会知道说哦，你里面的那一层是你瘦的部分，只是这个毛衣是胖的而已。而且像你这样穿衣服的时候，我也发现比你单穿毛衣搭一个牛仔裤啊、呃、那种比较平的感觉，你在里面再加一个衬衫的下摆，就能够把你的毛衣和你的裤子分隔开来，就会让整个人显得比较有层次感一点，比较丰富一点。而且像这种衬衫比较光滑的面料，也完全能够把你从比较沉闷的羊毛质地里面给脱出来，然后整个人会显得在冬天里面比较清爽一点。所以这也是为什么我最近比较喜欢去搭这种比较丝质的一个衬衫的，因为它在我的。毛衣和我的大衣这种哑光材质之间加入了一些光泽感，也会让你整身更加的清亮一点，没有那种冬天的非常厚重的没有精神的一个感觉吧。而且关于像这种叠穿的一个颜色的话，我其实个人是建议大家在。最里层的搭配的这个单品里面，先选择这种基础色，特别是黑白色。我自己就觉得已经能够涵盖我自己平时在搭配的时候百分之八十的穿搭了。然后在颜色的变化上来说呢，你就可以着手于中间的这一层单品，或者说你的大衣。比如说我在上一支视频里就是一件军绿色的大衣，然后搭配一个这种军绿色的一个丝质的衬衫，它就既能够有那种顺色的感觉，而且又能够比较的有材质上面的碰撞，因为它。
他们就不是单一的一个羊毛的质地嘛，而是有一个那种比较丝质的一个感觉，能够把墨绿色会更加烘托出来，就不会有融进去的感觉。所以当你在搭配两个同色的单品的时候呢，你就最好选择不同的材质，这样它就能够比较明显的看得出来你是在叠搭，而不是融在一起。而且对于我来说，我觉得像叠穿也是能够让我的脸看上去比较小的，然后稍微动一点点小小的手脚，可以让我整个人看上去更。好一点，然后。更加符合我自己的审美一点吧。就比如说像我现在身上穿的一件衬衫嘛，它其实就能够把我的整个这里营造出一个竖条纹的这一个视线的引领，就会显得我整个人比较窄、比较瘦，然后也可以把我这脖子的地方稍微拉长一点。就算我穿的是一个高领的毛衣，因为其实像这种高领的毛衣，虽然它真的冬天我是真的是要穿它的，比较保暖，但是呢，它就没有那么的。适合我这种圆脸的人呀，然后脖子没有那么优越的人啊，那种感觉嘛，就是会显得整个人比较邋遢。所以说，我们平时在叠穿的时候，其实也是可以利用你自己叠穿的一些单品，让你的脸或者脖子显得更加修长。最主要的一点，肯定就是制造你胸前的一个微型的一个线条。我和大家举几个例子吧，比如说这件衬衫，它的胸前的这个地方就是属于这种 V 领的一个线条嘛。我们穿上了之后，它这里就有一个微型的一个线条，它。在你叠搭那种高领的内搭的时候，这样就可以延长你脖子的一个线条，会显得你整个人比较清秀一点。还有就是这一种拉链型的，我今年非常非常喜欢的这种拉链型的一个。设计它其实也可以是卫衣，也可以是毛衣的一个材质，只要它有这个拉链，你在里面就算叠搭了一个保暖型的高领的内搭，它也是能够起到一种延长你脖子线条的一个作用的。然后另外一件这种类型的 V 领的毛衣，你其实在冬天真的非常非常冷的时候，就算你在外面穿了大衣，这个脖子的地方都会显得非常冷嘛，就是它，而且你风吹过来的时候直接就灌进去了。所以我其实平时在冬天的时候穿这种 V 领的毛衣，我都是会在里面叠搭。不同色系或比较撞色的一个高领的毛衣的，那么这个时候它这个 V 领的一个线条也能够制造出一个 V 型的一个感觉，会让你整个人显得比较清秀。这三类都是属于可以让我们整个人既能达到一个叠穿的层次感，然后又能够显得脸比较小，然后脖子比较修长的。还有一个叠搭的方式，其实就是可以利用像围巾这类的单品了，就不需要说一定要穿一个单品，比如说你就是一个普通的毛衣搭配一个大衣，你在中间这里夹一个围巾。的话，它其实也能够达到一个层次感的体现，而且也会比较保暖嘛。你觉得非常冷的时候，你可以直接把围巾围到脖子上，也就是一个既能保暖又好看的一个搭配。反正我自己对于我自己叠穿的一个呃需求来说，我都是希望说能够让我整个人比较精神，然后它又能够有实际的一些作用的。哦，对了，我还忘记提一件事情了，就是刚刚我不是说过那种比较宽松的毛衣里面还可以叠这种高领的内搭吗？它其实也是能够实在的提高。高你在穿这种比较宽松的毛衣的时候的舒适度和保暖度的，因为像我们现在平时在那种快时尚品牌里面买的毛衣，比如说我现在手里买的这件 H&M 的毛衣，它其实价位真的非常低嘛，当时我记得就是十几美金的一个价位，所以它在我穿在身上的时候，它的这个毛啊，然后在脖子的这个地方都其实有一点点痒，然后会让我们觉得舒适感没有那么高，所以如果这个时候你在里面叠搭的是一个羊绒的一个内搭的话，它既能够比羊毛的材质更加的保暖。还能够形成一个屏障，保护你的脖子呀、啊，这种你身上不会那种起疹子或者起痒。对我来说，我就觉得是一个非常的有用的一个搭配。无论是从保暖度、舒适度，还是好看度、时髦度，都能够有所提升的话，那么这个叠搭就会变得非常有趣，而且有用嘛。所以这是我这一次想和大家分享的，我在叠搭的时候我会看的一些地方。那么我之后呢，就是如果有机会的话，也会和大家分享一下我会如何去选择像这种内搭。如果对这些主题感兴趣的朋友，可以点。点击下方关注一下我的频道。如果你有任何其他想看的主题的话，也可以跟我留言，也可以去关注我的微博、微信公众号，还有 Instagram， 因为我都有在定期的发。那我们下次视频再见，拜拜。